么样啊？香儿还是老的啦，安宁，真厉害。那是必须的，得让他长长记性。这叫什么？让他赔了夫人又折兵。<笑>不过我提醒你啊，这李府的事情可没有那么简单。阿娘，你以后还是要小心行事。哎呦，你怕什么呀？现在女婿又这么疼你，就算他知道你是驿馆出身，那又怎么样？<笑>是吧？哎，哦，对了，驿馆现在生意很红火，哎，咱们是不是也得替朕加瓦呀？啊，给画一个，啊，都画起来啊！我不画啊！阿娘也说过了，我现在的身份不一样了，我可不是当时在阁楼上的熊希若了，我现在是堂堂李府的少夫人了。去去去去！我告诉你，你要是嫁给天王老子，你也是我的女儿。给我画！我看你敢不画，我让你画。你打呀！你朝这儿打。我现在肚子里怀的可是李府的长孙，有本事你就打呀！你打老娘是黄毛丫头啊！你这点小伎俩我还看不出来呀、啊！阿娘，你你是怎么看出来的呀？以前你谎话连篇也就算了，现在都嫁人了，张嘴就敢来呀？啊！就你这样，一眼不就看出来了吗？快点说，做什么亏心事了？啊？就是。李府的所有人都以为我怀孕了。什么？你竟敢骗了所有的人！我跟你说，你。就是我刚才跟你说的那样，我也不知道能瞒到什么时候，所以我才让你在李府万事小心，一定要收敛一点。假肚子的事情要是被别人知道了，很有可能连你都受到牵连。好你个熊心若呀，你这是长出息了你啊！你有本事了啊！为了荣华富贵，你是不择手段，你是要把驿馆都赔进去呀、啊！你这个臭丫头啊，你不要命了你！我打不死你，你别别再跑了，我让你长长记性啊！你说我当年真是瞎了眼了，我捡你干嘛呀？现在连我自己的老命都要赔进去了，我怎么这么命苦呀？好了，阿娘，现在不是什么事都没有吗？你哭什么呀？你是不是傻呀？等到临产的时候怎么办？你给人家孵个蛋呢？大不了走一步看一步嘛。要不然咱们就集体逃走。人家可是只手遮天的世家门阀，怎么往哪儿逃啊？哎呦！现在也只有这个办法了。说了什么奇怪的话，或者是对你做了什么奇怪的事情，你千万不要在意哈。怎么了？反正你听我的就是了。这么快就学会让我言听计从了？不是，我不是那个意思。你是我的夫人，是这个意思也无所谓，即便是贴身伺候。我也毫无怨言
更衣。是。上，闭。啊不要！我的意思是，你你不用做这些。你为何对我如此抗拒啊？没有啊，我又不怕你，我为什么要抗拒你？好，你说的。啊啊我不管你在想什么，给我一个机会，我会让你爱上我。你你你也太霸道了吧！你喜欢我，凭什么就让我一定也喜欢你啊？你会的。这么有自信？夫人的脉象已经说明了一切。我那是被你气的。公子，熊夫人被公爷叫去许久，一直没有回来。啊！父亲把阿娘叫走了，是不是发现什么了？不行，赶紧去看看、哎。你别急，事情也许没有你想象的那么严重。你若贸然前去，反而会露出破绽。那现在怎么办啊？等。梅香，你先下去吧。是。要去问问清楚。哎，即使要去，也是我去。你收拾好行李，如有不妥，阿玛会带你离开李府的。我怎么可能自己离开，把阿娘留下呢？再说了，我走了你怎么办呀、啊？你一个人，怎么面对父亲母亲？我是你夫君，我有责任护你周全。不过，如果真到了要分离的地步，我想听你说，说什么呀？夫夫妻一场，我偶尔觉得你还挺好的。哎呀，反正现在又没到分离的时候呢，没关系，你不用替我顶罪，我自己可以去找阿娘的。嗯，哎呦，现在年轻人谈情说爱起来还真是让人感动哦。阿娘，哎呀，好了好了，你去哪儿？急死我了！急什么呀？哎，你看我这花儿漂不漂亮？哎呦，这礼服啊，真是不一样，花开的比外头的都美。岳母，您去建章堂，父亲可是又问些什么？啊、哦，公爷就是他选那个舞者，让我去帮他提提意见啊。哎，你们这么紧张干嘛？没有什么大事。我们当然是紧张，你为什么这么晚回来了？还有你这手上，这是什么呀？哎呦呦，这可是我的宝贝，你别别别别动，好容易才弄来的。阿、啊、娘。我是不是跟你说过，你别到处乱跑
。这可是李义府，你万一被人抓住把柄怎么办啊？行行你们聊，你们聊啊！我不打扰你们，我去熬汤去啊！让你们聊吧。啊，娘。